Das elektrische Feld ist ein Konzept zur Erklärung von gewissen physikalischen Phänomenen. Konkret ziehen sich zwei Ladungen, die in einem Raum platziert werden, an. Das elektrische Feld hilft uns dabei, diese Kraftwirkungen zu berechnen. Das Feld selbst können wir weder sehen noch messen, allerdings sind die Auswirkungen davon einfach messbar und auch berechenbar. Das elektrische Feld ist also ein menschlich erschaffenes Konzept zum Erklären von diesen Vorgängen. Wir schauen uns das Prinzip des elektrischen Feldes gleich anhand von einem Beispiel an. Gegeben ist eine Ladung Q1 in einem kartesischen Koordinatensystem von zwei Dimensionen. In der Aufgabenstellung A heißt es, skizzieren Sie die Feldlinien und berechnen Sie das elektrische Feld von Q1. Die Feldlinien sind eine Möglichkeit, um darzustellen, in welche Richtung das elektrische Feld in diesem Raum an verschiedenen Orten zeigen wird. Wenn wir jetzt also zum Beispiel einen Punkt an irgendeinem Ort annehmen, sagen wir hier, dann wird es an diesem Punkt ein elektrisches Feld geben, das in irgendeine Richtung zeigt. Was wir vielleicht bereits wissen, ist, dass dieses elektrische Feld bei einer positiven Ladung von dieser Ladung weg zeigen wird. Vielleicht ist uns dies aber nicht intuitiv klar und darum gibt es diese Darstellungsform mit diesen Feldlinien. Das heißt, die Feldlinien die zeigen an, wo im Raum das elektrische Feld in welche Richtung zeigt. Bei einer positiven Ladung zeigt das elektrische Feld immer radial von der Ladung weg. Wäre die Ladung negativ, würden die Feldlinien genau gleich verlaufen, aber in umgekehrte Richtung. Das heißt, wir wissen nun bereits, in welche Richtung das elektrische Feld an verschiedenen Orten in diesem Raum zeigt. Wir wollen jetzt aber auch wissen, wenn wir an verschiedenen Orten in diesem Raum drin sind, wie groß das, das elektrische Feld ist oder wie stark das elektrische Feld ist. Vergleichen kann man das ein wenig wie mit einer Lampe. Je weiter wir uns von einer leuchtenden Lampe entfernen, desto weniger stark wird das Licht. Und genau gleich ist es mit dem elektrischen Feld. Wenn wir sehr nahe an der Ladung dran sind, also gleich im Umkreis von Q1, ist das elektrische Feld sehr stark. Und dann nimmt es ab, je weiter wir weggehen von dieser Ladung. Und dies spiegelt sich auch in der Formel wieder, mit der wir das elektrische Feld berechnen können. Diese Formel die hängt ab von der Distanz, die zwischen uns und der Ladung liegt. Wenn wir das einzeichnen, dann wäre dies für unseren Punkt, den wir hier bereits blau angezeichnet haben, diese Distanz R. Wenn wir jetzt die Formel anschauen für das elektrische Feld, dann hängt diese genau von dieser Distanz R ab. Und zwar ist es so, dass das elektrische Feld proportional ist zur Ladung, das heißt, je größer die Ladung, desto stärker ist auch das elektrische Feld. Dann haben wir Konstanten 4 mal Pi mal die Dielektrizitätskonstante des Raumes, in unserem Fall ist das Epsilon 0. Wenn wir nicht im Vakuum sind, kommt da noch ein Epsilon R einfach multiplikativ dazu. Und dann ist es schließlich umgekehrt proportional zur quadratischen Größe der Distanz zur Ladung. Das heißt, je weiter wir weggehen, desto stärker nimmt das elektrische Feld ab. Damit können wir jetzt bereits berechnen, wie lange dieser Vektor des elektrischen Feldes ist an diesem blauen Punkt, den wir eingezeichnet haben. Denn die Länge eines Vektors sagt nichts anderes aus, als wie stark das Feld an diesem Punkt ist. Allerdings, wenn wir die Distanz hier in diese Formel einsetzen, dann sagt diese Formel nichts darüber aus, in welche Richtung das elektrische Feld an diesem Punkt zeigt. Und das können wir beheben, indem wir die Formel umschreiben und sie vektoriell aufsetzen. Dann gibt es hier einen Pfeil über das E, weil wir jetzt das elektrische Feld nicht als Betrag, sondern als Vektor berechnen mit einer Richtung. Dann kommt es auch darauf an, nicht nur auf die Distanz, sondern in welche Richtung wir uns von dieser Ladung Q entfernen, darum auch das R mit einem Pfeil. Die Formel bleibt größtenteils genau gleich, weil dies ist eigentlich der Betrag des Vektors, den wir am Schluss erhalten, 4 mal Pi mal Epsilon 0 mal R im Quadrat. Und jetzt multiplizieren wir dies noch mit einem Einheitsvektor, der in die Richtung zeigt, in die diese Distanz R von der Ladung Q1 weggeht. Wenn wir diesen Einheitsvektor einzeichnen in unserer Skizze, dann würde der hier irgendwo zu liegen kommen, als Einheitsvektor ER. Damit haben wir den Aufgabenteil A gelöst. Die Teilaufgabe B schauen wir uns im nächsten Video an.